U srcu Vojvođanske ravnice, kraj Krivudave reke Jegričke, nalazi se Varošica Žabaj, koja je osnovana još u 16. veku kao naseobina vojnika i ratara. Kasnije se u ovom mestu razvila industrija, ali je ostalo poznato po starogradskim pesmama posvećenim žabaljskim lepoticama. Nažalost, ni ovo mesto nije ostalo pošteđeno od krađe beba. U večerašnjoj epizodi upoznat ćemo hrabru majku Daricu Nežić i njenog supruga Gojka Nežića iz Žablja, koji već 30 godina neumorno tragaju za svojom otetom bebu. Dobar dan, dragi moji, kako ste? Dobar dan, dobrodošli. Hvala vam što ste došli. Sam Bog vas je poslao. Biće mi zadovoljstvo da čujem vašu priču. Izvolite vi. Hvala. Gospodje Daro, drago mi je da sam ovde kod vas u vašoj kući u Žablju. Čuo sam puno lepih reči o vama i o vašoj porodici. Samim tim mi je čast što sam ovde vaš gost. Ovde držim jednu fotografiju koja je jako lepa, ali molio bih vas da i vi pogledate ovu fotografiju i da mi kažete da li vama ipak nešto fali na njoj. Da, nedostaje starija sestra od mog sina, moje prvo rođeno dete. Odnosno, vaša čerka? Čerka, 93. godište. I ona bi koliko godina bila starije od vašeg sina koji je na fotografiji? Četiri godine. Četiri godine. Darica je rođena 4. maja 1964. godine u Žablju, na danu Uskrsa, kao drugo dete svojih roditelja, Vere Stanković Tomin i Branka Tomina. A roditelji su starosedeoci ovog mesta ili su došli? Tata jeste rodom iz Titela. To je susedno mesto? Nekih 30 km od Žablja, možda i manje. A majka je kosovka devojka, stari kačanik. Iz stare Srbije? Iz stare Srbije, iz srca Srbije. I čime se bave vaši roditelji? Majka je bila domaćica, a tata je bio šumski tehničar u mladosti. Znači, kad se moja sestra rodila na Kosovu, on je tamo dobio prvu službu, upravnik šume Kosovo i Metohija. Kao direktor? Da, ali sad kad pričam nekome, on to mi smešno mu je, ali to je bilo stvarno na konjima obilaze šume i nadgledaju i tako. Tako je upoznao moju majku, oženio je, rodila se sestra, međutim, on je morao da pređe ovamo. Po službenoj dužnosti? I dobija jednu kuću i kancelarije, gde je se zvala šumska sekcija Žabalj. Ako smem da primetim, znači vaša porodica ne živi klasičnim životom kao što se živi ovde od poljoprivrede, nego živite jedan gradski sistem života. Da, da. U zimu 1962. godine porodica Tomin se seli u Žabalj, gde se nakon dve godine rodila Darica, koja je 1969. godine krenula u osnovnu školu i bila je jedan od najboljih učenika. Nije kao danas, bilo je drugačije. Imala sam sve normalno, sve uslove za učenje, jer sam bila na mnogim takmičenjima. Iz matematike, iz hemije, najviše iz istorije. Svaka čast. Najviše iz istorije, tu su diplome silne iz istorije. Čuvam ih tako, eto, To je jedna uspomena lepa. Znači, volite istoriju svog naroda, a živite i u neko srećno vreme, kako bi se reklo, Titovo vreme. Jeste. Da li ste se bavili nekim aktivnostima iz tog perioda? Bilo je aktivnosti. Jedno je bilo takmičenje, zvalo se Tito i mi. Tito i mi. Znači, šta sve znamo o ratu, o drugom svetskom ratu uopšte kompletno? Mislim da sam tu negde na Republičkom završila. Nisam bila Vukovac iz razloga što sam imala četvorku iz fizičkog. I šta biva kasnije? Koju školu upisujete u srednjoj školi? Upisujem Zmajovinu gimnaziju u Novom Sadu. Međutim, u srednjoj školi je bilo zanimljivo dolazi tada 
profesorica koja je bila Miss Vojvodine svoje vremena. Opa, vato, volao bi da sam imao takvu profesoricu. Da znate da je bila lepa. Ona je rekla... Darice, ti i Slavica za 25. maj idete na slet. U Beogradu? Da. A ja, kako ću ja to, rekao, ću ja to moći izdržati, ali ću ja to podneti, rekao, nemamo mi auto. Ne, sve to ide organizovano, ići će autobus iz Novog Sada. Malo ko je i žablja znao da ja to, ja nisam govorila, nisam se hvalila time. I uz Majovine gimnazije isto nismo se, jednostavno znali smo, idemo nazve na vežbe, na pripremu, trao je to nekih par meseci. Ne znam kako nazvati, to je uvežbana igra, znači svaki pokret je uvežban. Ne smiješ da pogrešiš ono što si naučio. Koja je bila vaša koreografija, šta ste predstavljali? Bilo je to širenje, zastava se širila. Zastava. Zastava, petokraka i mislim da smo mi bile u petokraci. Divan osjećaj, nikad zaboraviti ne mogu, nema tu zaborava, to ostaje uredzano. Ja sam plakala za Titom kada je umao. I Tito je sigurno video vas kao petokraku? On je video jednu masu mladih, to smo sve bili iz srednje školice. On je video zastavu sa petokrakom i vi u centru, svaka časta. Ali mi smo videli njega. Znali smo gde je njegova loža, baš direktno ga nismo videli lično, kako da kažem. Dosta je bio udaljen. Kakav je vaš osjećaj bio? Da li ste vi imali neki utisak da pripadate jednom jakom sistemu i jeste osjećali neki ponos? Da li ste se osjećali delom nečega što je neuništivo i što vas nikad neće izdati? Da, vrlo sam bila ponosna. I ponosna, i srećna. Bezbedna, mi smo hodali gde smo hteli, išli smo slobodno ulicom, nismo strahovali, nije bilo strahova. Da li je u vašem srcu nešto govorilo da vi toj zemlji hoćete dati sve pa i život ako treba? Da, da, spremni. Čak smo išli na one pripreme za civilna zaštita, mi smo i tu bile obučene. Šta ste u tom trenutku osjećali prema tom društvu, prema svemu tome što vidite? Osjećala sam se sigurnom i jakom. Naravno, čim završim srednju, da upišem fakultet, da završim fakultet, po mogućnosti, posao, da upoznam svoju ljubav, ljubav života, da se volimo, da se poštujemo, da rodim... Minimum troje dece, jer volim decu, to je bio cilj. I šta je bilo posle sleta? Slet se završio, šta je sa vašim tim željama? Kako idu dalje? Jeste upisali fakultet? Jesam, pravni fakultet. Tad je pravni fakultet primao hiljadu i po studenta. Ja sam bila jedanaista. Svaka čast. Upisala dve godine, prvu, drugu. Trebalo treću i... I zaljubili ste se. I zaljubila sam se preko noći. Što bi rekao preko noći. Na trećoj godini fakulteta Darica se zaljubila u Gojka Nežića, rođenog 1962. godine u Žablju i zbog toga je odlučila da prekine studije. I upoznate Gojka? Da. Sigurno lep mladić, jel da? Vragolast. I koliko ste se zabavljali? Mesec dana... I dva dana. I ubedio vas je da se udate? Da. Pa to je pravi momak. Pa ja sam se zaljubila da ušiju. Dobro, i kako su reagovali vaši roditelji kada su čuli da se udajete? Ja sam pobegla. Pobegli ste? Jedna kuća dalje od moje devojačke kuće. Znači niste puno trebali da trčite. Da li ću kući ili ću u kola? U kola. Znači ono, kolima ste prešli do njegove kuće koja je koliko bila udaljena? Kilometar, sigurno. Kilometar, pa dobro, nije mnogo. Malo je bilo plakanja, pa tužna, pa srećna, pa... Pa me teše, pa sve će to proći, to je tako. A vaši roditelji ipak se mire sa tim što ste vi pobegli od kuće 
ili ili su ono strogo drže do toga nemamo kontakta sa čerku. Mire se odma prva sledeća subota ili nedelja, mislim da je bila nedelja, pravi se kod svekra i, i oni su pokojni svekar i svekrva i oni su pravili to se zove rakija, čast za koga oni zovu i tad su i oni bili na časti. Sa moje tačke gledišta to su pravi roditelji. I jedni drugi bili su nam velika podrška, velika, velika. I sada u braku naravno sve ide svojim tokom. Da li ste vi pronašli neki posao? Brzo sam pronašla posao. U kojoj firmi? U dnevniku, u Novom Sadu. To je list dnevnik, kao blic, kao informer i tako. Kao politika. Kao politika, zabavnik. Radila sam na oglasima na prijemu malih oglasa. Znači, neko želi da proda auto, kuću, napiše na papir, ja to unosim. Tad je bilo početku pisaća mašina, posle terminali, kompjuteri. I bili ste zadovoljni tim poslom? Da, da. Provela sam tamo 15,5 godina. Suprug čime se bavi tada u tom periodu kada ste se uzeli? Kad smo se uzeli, on je bio u firmi, to je bio autoprevoznik saobraćaj. Radio je kao portir u dve smene, prva, druga, nekad i treća. Onda se ta firma razjedinila, pa se dobili su deo gde se obrađuje drvo, gde su saobraćaj i klanica. E, onda je tu završni deo bio gde je klanica i tu je opet dobio mesto portira. Međutim, I pored svoje velike želje da rodi puno dece, Darica nikako nije mogla da ostane u drugom stanju zbog reproduktivnih problema. Lečila sam se od steriliteta. Znači imali ste problema? Jeste, imala sam problema sa rogovima materice. Tu su u oba roga bili identični miomi koji su rađeni u Beogradu. A pre toga sam radila tri van telesne oplodnje u Novom Sadu koje nisu uspele. U državnoj instituciji ili u privatnoj klinici? Državna. Tad nije postojala. To je koja godina u pitanju? 93. Počele su se pojavljivati privatne ordinacije ginekološke, ali samo za preglede. Ali što se tiče van telesne, radila isključivo Betanija. E, jednog dana odlučujem da odlazim u Beograd i bivam prva laserka operisana bez unutrašnje krvarenja u rogovima materice, dva mi oma mi izvade. Stariji lekar, dosta iskusan, kaže par meseci i možeš već da planiraš tu noću. Nakon dugih sedam godina, Darica je konačno ostala u drugom stanju i svoju sreću je podelila sa svima oko sebe. Kako ste se vi osjećali u tom trenutku kada ste saznali da ste u drugom stanju? To je nešto neopisivo. Osjećaš da nosiš jedno biće, da ću roditi suprugu, dete. Tad još nisam znala da li će biti devojčica ili dečak, ali... Nije vam bilo ni bitno u tom trenutku? Nije mi bilo bitno, bitno mi bilo da je to dete. Dete koje će se zvati, ako je devojčica, željana, ako je dečak, željko. Jer smo mi željno želeli dete. Željno. Ja sam čak i u trudnoći do nekog perioda od naše kuće pa nadalje žive dosta i maroma. Nema kuće koju nisam vozila majku da se porodi u tu Betaniju. Jeste se nadali ono kako sejete, tako će vam se vratiti da požete. Da, ni najmanje se nisam nadala da će nešto loše da se desi. Mislala sam, nisam ni pomišljala na loše. Primetio sam da imate puno ikona u kući, pobožni ste. Da, ustajem i ležem s molitvom. U tom trenutku, znači, vi ste pre svega zahvalni Bogu, lekarima i sudbini. Lekarima slepo verovala. Slepo. Šta je sa poslom? Šta je sa dnevnikom? Nastavila sam da radim. Kako se tamo prema vama obhode? Koleginice, predivno. I tu sam bila jako zaštićena. Međutim, sve je i počelo kada je kod Darice na posao došao jedan poznati novosadski ginekolog. Sedim tako u dnevniku na šalteru i pojavljuje se gospodin koji ima privatnu ordinaciju. 
kaže... Gospodjo, možete doći kod mene u moju privatnu ordinaciju, ja vam neću naplaćivati preglede. U, u Novom Sadu, jel da? U Novom onda? Sadu. Pretpostavljam, to je centar Novog Sada. Jeste. Blizu riblje pijace. Jeste. Na kom pregledu ste tačno bili? Bila sam na ultrazvučnom pregledu. Kod njega je radila jedna doktorka u njegovoj ordinaciji. Dobro. Koja je bila starija od mene, ali vrlo vidi se iskusna i pažljivo gledala. E, to je 92. recimo septembar, oktobar, novembar. Znači tu. U ta tri meseca sam saznala da nosim devojčicu. Devojčicu, bravo. I odredili smo da će se zvati željana. Da li počinjete da štrikate džemperiće, kapice, onda one vusuklice i tome slično? Jesam. Uradila sam zepice, to mi kažemo da zepe, male čarapice. Uradila sam džemperić. I idete redovno na te kontrole u privatnoj ordinaciji u Novom Sadu. Da. Šta je vama u tom trenutku pregleda doktor e, govorio? Kako se odvija vaša trudnoća? Da li to sve ide u željenom onom smeru? Da. Da, da je sve u redu, da nema problema, nisam pila lekove nikakve. Sve je bilo pod kontrolom, beba se razvijala. Zadnji pregled sam imala u decembru mesecu 92. E, na zadnjem pregledu je rekao Ići ćete u Betaniju da se porodite i preporučujem vam doktora Š. On radi u Betaniji. Kad dobijete prve bolove, javit ćete se njemu lično. Znači to ide redovnim tokom. Vi ulazite u termin porođaja. Jeste. Međutim, u jednom momentu on kaže Najbolje bi bilo da se uradi carski rez. Zašto? Verovatno što su rađene operacije u rogovima materice. Jer ja sam već imala dva reza od kuka do kuka. U noći između 5. i 6. januara 1993. godine Daricu su i sna probudili jaki bolovi koji su ukazivali na to da nešto ozbiljno nije u redu. Dobijam bolove u gornjem delu stomaka. Jesu to uobičajeni bolovi za ne, porodicu? Ne, to, to nisu bolovi za porodilju, redovnu porodilju. To su neobični bolovi. Šta to znači? To znači, sad znam da su pukli rogovim matrice. Mislite zbog one operacije? Jeste, jer tu je ušivano, ušivano i da je tu negde curkala plodova voda. Odvoze me prijatelji u Novi Sad, u Betaniju. A gdje je u tom trenutku vaš suprug? Na poslu. Muž traži zamenu, oni su bili jako solidarni da jedno drugo menjaju, tako da i on s nama u grad. I on je prisutan kada vi dolazite u bolnicu? Da, da. I kako se odvija dalje? Prijem. Prijem. Ne znam ako se to može nazvati prijem. Zašto? Osjećaš se bedno, osjećaš se kao ona zadnja rupa na sviralo. Doktor koji prvi me pregleda kaže Ti se ništa ne otvaraš, zašto si sada došla? Rekao li ja i dalje, tu me boli. Vi osjećate bolove i smatrate da su pukli rogovi zbog ranije operacije. Da. Vama to niko nije dao dijagnozu da je to to. Ne. To je vaša pretpostavka? To je moja pretpostavka bila kao lajku. I doktor, da li vas upućuje na ultrazvuk ili tome slično? Da. Upućuju me tu odmah pored prostorija i ja pominjem reči od doktora Da li možete pozvati doktora da me pregleda? Dolazi doktor pregleda me i ovako. Kao juče mi ušima od zvanja. Ništa se ne otvaraš uopšte, ovo su lažni bolovi. Mamice, ja sam u ponedljak dežuran, spremite 200 maraka i uradit ćemo carski rez. A tog momenta mi smo u kući imali 40 maraka. Da li za sve to vreme vaših bolova i dok traje taj pregled i ta vožnja od žablja do Novog Sada i obrnuto, da li vi osjećate pokrete svoje bebe u stomaku? Da. Da, bebu osjećam, 
sve i pokrete i sve. I kad sam tamo stigla, priključili su aparat, čuje se bebino srce. Sve je normalno. Sve je normalno. Nema nikakvog krvarenja, nema ničega. To je bilo veče, znači veče, 6. januar, pola sedam uveče. Znači vas zadržavaju? Zadržava me u bolnici, kaže... Ostaćeš na odeljenju do ponedljika u sobi broj šest. Tamo se znalo tačno soba čije je soba po broju. Ta soba je bila njegova. Šta se dešava u sobi broj šest? U sobi broj šest, šest kreveta, nas dve. Ja u jednom uglu i druga u drugom uglu. Priključena je infuzija. Jeste li se javili ovoj cimerki? Jesam. Da li se ona uredno javlja vama? Ja sam se lepo javila, pitala je što primaš infuziju, kaže Odlazi mi plodova voda. Ali to je tako kao ptičica izletelo. Ona ima stomak isto veliki. Pravo da vam kažem, nisam videla stomak. Niste videli stomak? Ne. Bile su i noge onako malo podignute, stomak nije imao. Da li se je predstavila odakle je? Ne. Kojim akcentom govora je govorila? Tri reči smo možda promenule i to je jedva izgovorila te tri reči. Jedna reč zdravo i druga reč ne mogu. Druga reč ne mogu mi je odgovorila kad sam već videla da počinjem da plavim. Ja ležim i vidim da sve jače dobijem bolove i opet i dalje tu. Znači, ne donji deo stomaka, znači i dalje tu. I vičem sestru, sestru, i više nemam snage da vičem. A hodnik je predugačak. Ta soba, broj šest, je na nekom kraju od onog dela gde oni sede. Ležu na sestra i lekar. Nema šanse da čuju. Nema teoretske šanse da čuju. I ja... Rekao, molim te, idi zove sestru. Ona koja je promamljala. Ne mogu. I šta se dešava dalje? Dešava se da je možda sestra obilazila i čula. I ulazi u sobu. Dobro. I uspaničena, viče doktora. Doktore, doktore, Daricu hitno u salu. Nije onaj doktor koji me pregledao. Taj koji me pregledao š***. On je otišao na večeru, badnju večeru u Zenjani. Ja idem na badnju večer u Zrenjanin, a u ponedeljak sam dežuran. I dolazi doktor koji je dežuran, guraju taj aparat da čuju otkud se je bebe. Bolelo me, tu, modra, i on je samo rekao... Odmah je vodite u salu. Ja sam u 19.30 videla sat u sali. Ulazite i vidite sat, 19.30. Oprugao sat na pravo, gore onaj reflektor... Mrak, ja sam opijena. Rađen je carski rez. Kada postajete svesni dešavanja oko sebe? Ujutro. Da li znate da ste se porodili carskim rezom kada ste se probudili? Da. Ko je vama to javio? Neka sestra je prišla i kaže Darice, dete nije živo. Mrtvo rođena devojčica. Napila se plodove vode. Znači, ujutru odmah vama sestra kaže da je dete rođeno mrtvo. Da. Kojim tonom je ona to vama saopštila? Kao da je med i mleko. Bez osjećajnim tonom. Nažalost, Darica je umjesto najlepših vesti dobila one najgore. Njena beba, njena željana, rođena je bez znakova života. Moja majka je Tada i sestra su telefonom odmah zvale Betaniju da čuju šta se dešava. I šta je njima rečeno tada? Da dete nije živo. I da su se četiri sata borili za moj život. Budite srećni, bako. Čerku smo vam spasili. A unuka, unuka vam je bako... Božanski prelepa, sa crnom dugom kosicom. I mrtva je. I mrtva. Ja se i dan danas pitam kako je mogao da kaže za mrtvo dete da je božanstveno lepo, anđelski. Vrlo neobično, ne malo, nego vrlo neobično. Majka plače, moli, moja majka, 
Pustite nas da dođemo, da je uzmemo, da je vidimo. Ne, to ne radite vi, to sve rešava bolnica. Ne možete dobiti dete i ne možete ga videti. Takve reči je dobio i suprug ujutru. Moja majka uporna i ujutru zove prepodne, sutradan. Ali moli vas, samo na minut da je vidimo, neke mrtva. Ne može, to je pravilo bolnice, ne može mrtvo dete da se vidi, niti da se da. Neko njihovo interno pravilo unutar Betanije. To nije pravilo, ljudsko pravilo. U to vreme, bolnice su mrtvorođenu decu tretirale kao medicinski otpad, tako da nisu dozvoljavale roditeljima da ih sahrane, već su ih spaljivale u bolničkom krematorijumu. Iako je mnogim roditeljima rečeno da su im deca sahranjena na tom i tom groblju, postavlja se pitanje, da li bi neko sahranio nešto što smatra medicinskim otpadom? Božić je došao, nažalost, vrlo tužan za vas. Mogu samo i da pretpostavim kako ste se osjećali u tom trenutku. Bedno, drogirano, ne mogu da plaću. Da li ste imali neka saznanja gde se nalazila cimerka iz sobe kada ste vi došli, ona prva cimerka i da li se ona porodila? Ne. Niste? Nikakva saznanja, niti sam je više videla. Da li je za to vreme, znači Božića i Božićnih praznika, došao možda i doktor koji je trebao da vas porodi u ponedeljak? Došao je u ponedeljak. Kakav je taj prvi susret sa njim? Grozan. Ja sama, u jednoj isto velikoj sobi, šest, sedam, osam kreveta. Ja sam smeštena na to odeljenje bez, znači, bez ikoga u sobi, sama. Dolazi je vizita, odnosno u jutarnji obilazak, hla. I ko je u viziti? On. Doktor koji je trebao da vas operiše u redovnom postupku. A onaj što je radio, carski rez, više ga nisam videla. Dolazi i sad tu idu i doktor i neki, i neke sestrice, pa možda iš po koji student. A ja sam onako po prirodi bila čvrsta da posle svake operacije, pa i te, budem jaka da sedne. I ja ga pogledam pravo u oči. Rekao, ja tebi treba 200 maraka da dam. A gde je moje dete? Interesuje me njegov izraz lica kada ste mu to pitanje postavili. Veoko krpa. Nije znao da kaže ni Aniš, okrenuo se i otišao. Posle sam dobila neku inekciju i spavala sam neko kratko vreme i pojavljuje se moja pokojna kuma koja je bila spremačica. Gde? U bolnici. Došla da me vidi, čula je šta se desilo jer ja sam krstila njihovu decu i sad dolazi ona mene da vidi. Darice, je li možda hodaš ako mogu? Ajde, brzo vodim te na jedno mesto da vidiš nešto. Vuče ona kantu, vuče metlu. Ja za nju pod ruku. Lift ovako i jedna mala sobica nakon što je lifta. A ona gleda levo, desno. Sad kaže uđi, priviri. Ali sad si videla i ne smeš da kažeš nikome da si ulazila tu. Tu ne sme niko da ulazi. Šta mislite šta ja vidim u toj sobi? Ne mogu ni da pretpostavim. Mala sobica, dva sa dva. Onaj stol kao za prepovijanje beba. I dve, dve vojčice kao kiflice. Spavaju. Ni flašice pored, ništa. Pardon, spavaju ili su mrtve? Žive. Ne razumem, a zašto služi ta soba? To je neki inkubator? Ne, već mi ovako kaže pokojna kuma. Tarice, ovo su dve devojčice ostavljene i idu za kolevku u Suboticu. Šta to znači? Šta je rekao kolevka? Pa kaže, tamo idu bebe koje su ostavljene da se dohrane, da porastu, da ih neko uzme, da ih usvoji i tako dalje. Odnosno, to su bebe koje su spremljene za prodaju? Da. Ja sam prstom pokazala... Pa rekao, ajde kumo, sredi mi, ja ću ovu devojčicu da usvojim. Ja sam je tad vidjela sto posto. Da li ste vi sigurni da ste to vidjeli? Jesam. Ja sam moju čerku vidjela. 
sad i evo koliko godina, badnji dan i badnje veče, za mene je smrt. Svi se raduju, a ja ne mogu da mrdnem. I pored toga što ste vernik? Da. Iz celog kraja dođu romčići, cigančići, odavde bela deca. Tu bude puno predsoblje, samo da me raspolože, korinđaju, pevaju mi. Ne, od tog dana Darica više osmeh nema na licu. Kuma zatvara brzo vrata, zaključava. Znači ona je imala ključ od te sobe. A te bebe su bile drogirane, uspavane. One su bile nahranjene i uspavane. I kako transportovati bebu, odnosno premeštaj bebe da ti beba plače. A koliko je dana bilo to posle vašeg carskog reza? Tri dana, tri dana. I zašto ste bili ubeđeni da je ta devojčica, ta beba, upravo nekako vaša beba ili beba koju biste vi usvojili? Pogledala sam jedno dete, pogledala drugo. Kumo ja bi ovu drugu. I jedna i druga su bile devojčice. I jedna i druga. I obe crnke, a bili te im. Zašto nekako to niste odmah prijavili policiji da dođu i da otvore tu tajnu sobu? Da se ustanovi ko su te bebe i čije su? Ja sam slepo verovala lekarima. U tom trenutku niste znali kako da postupite. Tog momenta sam stvarno verovala da će ta deca ići negde i da je su ostavljena. Znači, verujem da je to tako. Moje mrtvo negde neće da mi pokažu. I nijednog momenta nisam pomislila da su te bebe za trgovinu. A sad sam sigurna da su one otišli u trgovinu. A da li ste ikada razmišljali zašto je ta vaša kuma, spremačica iz bolnice, upravo vama pokazala te bebe. Bilo mi je čudno. Jeste li postavili pitanje čije su ovo bebe? Da. I šta vam je ona rekla? Ja sam joj pitala u povratku prema sobi kako me vraćala, u sobu da legnem. Rekao, kaže mi kumo čije su. Kaže, jao, kaže, jedna je od... Dalje Mošorin ili Kovi, ali pre Mošorin i to u srodstvu. Bračni par je u srodstvu, pa je dete od, recimo, od brata i sestre. I ja kažem, pa onda to neće biti zdrava biba. Pa da, kaže, posle se pokaže anomalije, a za drugo, kaže, nisam sigurna, a za ovo znam sigurno da je iz srodstva. I da se to njima dešava. Ona je mene vodila da bi me utešila. Da vidim malu bebu. Da će mi biti lakše da vidim neku malu bebu. I vi izlazite iz te sobe? Da. Soba se zaključava od strane vaše kume, jel da? Jeste, zaključava. I vi odlazite u svoju sobu? Vodi me u sobu, u svoju sobu, odnosno u sobu u kojoj sam bila smeštena. Gde mi opet napominje, nemoj ovo nikom pričati da si videla. Jeste vi to nekome ikada pričali? Jesam. Kući kad sam došla, jesam. Posle kog vremena? Odmah nekako. Brzo. Brzo. Pričala sam o tome i stalno ceo život mi kroz mozak se vrtila ta slika. No, međutim, desalo se još jedno zlo tamo. U toj istoj betani. Završao sam na tom. Oni mene ostavljaju bez krvi. Tada dok sve to traje? Jeste. Meni, ja postajem malo krvna i tonem u san i samo spavam, spavam, spavam. Gde jedan dan suprug dolazi i kaže, Darica, aj malo se razbudi. Rekao, ne mogu. Promrbljam nekako. Pa šta je? Kaže, nemaš krvi. Pa rekao, idi traži krv, doće iz dnevnika da daju. Sestra kao da je stajala ispred vrata, da je čula šta sam rekla, ušla je i kaže Ne mogu iz dnevnika doći da daju krv, nikako. To prvo mora u zavod, pa u zavodu da se obradi, a najpreče nam je naravno operaciona sala, a ne vi. 
Gde si, tu si, čutiš i ležiš. Pa kako se rešilo to stanje vaše malokrznosti? Slučajno se setim, pošto sam radila, rekla sam na šalteru. I ja sam jednom gospodinu koji je danas živ, Aleksandar Jovanović, doktor, bio je načelnik ortopedije na poliklinici, unovčavala ček. Pred kraj meseca da unovči dok mu plata ne bude. I zavodile smo i broj telefona, sve se to zavodilo. I ja muža pošaljem, Gojka, rekao, idi ti u dnevnik, naći će oni tebi tog doktora. Ako mi on ne pomogu, nič niko. To je zadnji. Gojko je došao sa doktorom u neki sat vremena. Doktor je ušao s Gojkom, zakačio mi to, tu krv, to plazma, već kako se zove. Počinjem da se razbuđujem. Stigao je da mi kaže. Daric, uz potpis, kući. Gojko je dobio uputstva šta treba da kupi, da se oporaviš. Sestra je uletela kao hajduk u sobu. Šta vi to radite? Ko ste vi uopšte? Radimo ono što vi ne radite. Otkačinite to s mesta. Hoće da iščupa, da isključi. On je stao ispred njih, kaže... Ne. Ja sam dao Hipokratovu zakletvu i ja ću ovoj ženi pomoći. Ako vi nećete, ja ću. Imam utisak po vašoj priči da je imala nameru kao da treba da vas ubije. Oni su teli da se reše i mene. Nema deteta pa da nema i ni majke. Vaša novinska kuća je htela da vi njih tužite, je li tako? I dnevnik je stao iza mene da se tuži Betanje. Mi smo obišli jednog gospodina, advokata. A odakle je gospodin bio? I žablja. I žablja. Rekao mi ovako. Darice, vrana, vrani i oči ne vadi. Teška tuga se sručila na kuću mladih Nežića, a posebno su ih žalili svi oni susidi kojima je Darica od srca pomagala. Bol za izgubljenim detetom ostaje u njihovim srcima i do dan danas. Sve što sam spremila za bebicu, sve sam jednoj poklonila mladici. I jednog dana dolaze nenajavljeni gosti. Oni su došli tako oko podneva. Bila je nedelja. I vrlo čudno da besna kola staju i da tako elegantan gospodin ulazi i gospodja, ali da, kod nas ovako, jednostavnih ljudi. A to su? da sam vodila privatnu trudnoću i pokojna godina iz Novog Sada dolaze u posetu da vide mene. Meni je bilo čudno i glupavo ko su oni meni da me posete. Niko mi ne treba. Samo mi treba da se zagrlim s mužem i da se isplačemo. Suze smo ronili kad me vodio kući. Šta kažu? Šta je bio razlog posete? Verovatno su Dočuli da dnevnik želi i da ja želim tužiti Betaniju i ajde, idemo mi nju da vidimo lično. Šta ona misli? Moja majka je bila u kuhinji, kuvala je kafu da ih posluži. Oni su tako seli, ja sedim, muž sedi. Znate, žal nam je što se to desilo, nije trebalo tako da se završi. Imali ste rupturu materice, ali ne brinite, bit će dece. Onda je tu kao... Pojasnio mi da to će da sraste, da zaraste, da će sve to biti dobro i bit će dece. Možda, a možda i ne. Znači, bila je i ona druga rečenica koja je možda bila čvršća da neću više nikad ostati u drugom stanju. Ja sam ga gledala opet tako, nisam osjećala njega krivcem. Ne, naprotiv. Dok ime š*** i sad kad mi pomenete, meni se gadi. Ko š*** vas je upravo uputio privatni doktor. Da, ali hoću da kažem da samo se sećam njegovih onih reči i vrti mi se kroz mozak. Ništa se ne otvoraš uopšte, ovo su lažni bolovi. Mamice, ja sam u ponedljak dežuran, spremite 200 maraka i uradit ćemo carski rez. Onda je uradio odmah carski rez ili on kao lekar u to vreme da ne posumnja da će mi pući materica u rogovima gde sam operisana. Da ne uradi ultrazvuk naknadni, sve je bilo jako čudno. Da li vas pitaju nešto 
da li planirate da tušite i tome slično? Ne. Ne, a nisu me ništa konkretno to pitali. Ja sam sama, kao i uvek znam sama da počnem razgovor. Rekla da ću najverovatnije tužiti Betaniju za to nečinjenje njihovo pravo da ostvarim, da imam pravo da sam roditelj. On je rekao... Ma ne, od tog nema ništa, nemojte ni pokušavati. A kada je on odlazio, kakav je bio njegov pogled? Šta su njegove zadnje reči bile? Da ne tužimo Betaniju. Da li se kajete što ih niste tužili? Kajem se. Ipak je iza vas stajala jedna novinarska kuća. Da, veliki gigant. Sad, iz ovog ugla, da mi je film vratiti toliko unazad, sigurno bi dobili sud. A da li je to vaše kajanje sada jedan od razloga sve veće i veće vaše pobožnosti? Jeste. I naknadnih još susreta sa istim odnosno tom doktoricom, koji se dešava posle četiri godine. Četiri godine kasnije, Darica ponovo ostaje u drugom stanju, ali to saznanje čini da ona isprva bude oprezna i nepoverljiva. Išla sam na posao redovno, jugom, za Novi Sad, muž u prodavnici, radio, Primetim ja muka, mi je stanem, rekao, pa muka, loše vreme, pa jednom po drugi po, a, rekao, idem ja da se iskontroliš. Vi ste u drugom stanju. Presrećni, jel da? Pritisak ko za koji, srećna. Koliko srećna, toliko uplašena. Ostajem u drugom stanju, ne smem da kažem muž, strah me i njemu da kažem. Zašto? Pa jednostavno, bilo me strah da kažem bilo kome. Zbog malera ili... Ne, zbunjena, ne mogu da verujem da sam ja trudna, što oni bukvalno rekli su, šivena ti je materica, to je možda ostaneš u drugom stanju, ali to možda je bilo 10%, a 90% ovo. Ako smem sebe nazvati čurkom, znači bila sam čurka, ali čurka se brzo trgla na vreme. Gde ću ja da idem da kontrolišem trudnoću? Pa gde ću, nego kod Ja ga znam. Kod koga ću drugo? Ljudi mi bili posetili me da me vide kako sam. Prvi ultrazvučni pregled je presudio da ja sam tad bila i više nisam odlazila tam. Zašto? Ako mogu onako da je malo imitiram. Znaš, Darice, bebi se ne vide prstići. Uopšte se ne vide prstići na rukama. Kada je čula ove hladne i turobne reči, Darici se srušio čitav svet. Ja ne znam u kom stanju sam i kako sam stigla do dnevnika peške. Suze ronim ulicom. Ulicom. Znači idem kroz Novi Sad, ja plač. Dolazim u oglasno odeljenje, to je u prizemlju, sa ulice ulaz. Glavni ulaz je bio pored, a mi smo imali sa ulice isto ulaz gde su ulazile stranke. Koleginica ovako na mene, tetka Marica, ne znam da li je živa, Sremica, jedna divna žena. Šta je bilo, Darice? Beba mi nema prsta. I ona meni ovako kaže. Sad si bila tamo i više da vrata nisi otvorila, je li ti jasno? Zašto, tetka Marica? Ma šta ta doktorka zna? Ajde ti lepo u Betaniju. Skuvala mi kafu, dala mi da jedem. Ja u Betaniju. Sednem. Dolazi doktor Zoran Belopavlović. Ja bi, ako može, kontrolovao ultrazvuk, ali nemam uput. Nema vese, donećete vi sutra. Koliko vidim, ovde je sve u redu. Pa i više jednom sve pogledajte. I onda mi okrene monitor da i ja vidim. Ali kaže... Ne znam koliko možete da vidite, ali kažite mi šta vas zanima. Ali ima beba prste. Bože, kakvo pitanje. Kad kažem da je sve u redu, to znači da ima i prste. Idemo redom. Vidite, majko, ovo je glava, evo prstića. Hoćete da vam brojim prstiće? Jedan, dva, tri, četiri, pet, evo i na drugoj ruci. Meni zuju ušima, ja pobelila. Doneli mi slatko kocku šećera vode. Šta je to sa vama? Pa vi ste preplašeni. Doktore, 
a smijem još nešto da vas pitam. A mogu ja kod vas da dolazim u kontrolu? Možete, ali da znate, ja sam zauzet i u operacijnoj sali, tako da ćete morati da sedite u čekalnici i čekate dok se ne pojavim. Nema problema, sedeće je čekat ću ja i cel dan. Ali da znate, ja ne mogu da vam radim porođaj, ja sam samo za kontrole. Vraćam se ja u dnevnik, isplakale smo se i tetka Marica, i Slobodanka, i Desanka, i ja, grlimo se. Eto, vidiš da je sve u redu i tamo kod onih više vrata da nisi otvorila. Ubeđena sam danas da su hteli da sestra dobije brata. Ko je hteo? Da li su ovi doktori imali veze gde sam privatno vodila tu noću ili nisu, ne znam. Tog momenta sam se trgla i rekla oni hoće da sestra dobije brata. U decembru 1997. godine Darici se konačno ostvarila želja da postane majka. I Bogu hvala, rodio se Sinčić. Jeste. Sve je išlo kako treba. Jeste. To je sada zdrav, prav, lep mladić. Jeste. Jeste li srećna majka? I ponosna i srećna. Imamo jednog inteligentnog sina koji perfektno govori engleski. Puno mi je pomogao da me nauči toj novoj tehnologiji interneta, što mene nije nikad zanimalo. Ja sam morala da otvorim radi potrage. Kada palite sveću za zdravlje svom sinu, da li palite još neku sveću? Za čirku koja je trebala da se zove Željana, nikad sveću nisam palila sveću. Znači, za pokoj. Moje srce kaže, živa je, gore, ne dole. Verujete duboko da je vaša čerka živa? Jeste. I verujete li da ćete je pronaći? Sto posto. U potrazi za željanom, Darica je uradila analizu DNK na sajtu MyHeritage i svakog dana proverava listu genetskih poklapanja u ovoj aplikaciji, nadajući se da će jednoga dana dobiti poklapanje sa čerkom. Ova metoda je krajnje pouzdana i spojila je mnoge majke sa usvojenom decom, kao i mnogu decu sa njihovim pravim roditeljima. Profil mi je baš sin otvorio i, što kažu, ulogovao me, naručio mi je paket DNK, došao mi je paket, uzorke smo uzeli, uzela sam svoje uzorke, poslala i sve to i stiglo je to tamo, tako da sam registrovana kod njih. Stižu podaci, kao prvi podaci su došli sa kog područja potiče. Imam balkanskog porekla, imam južno-italijanskog, imam grčkog porekla. To prvo dođe, Onda počne posle da stižu i rođaci, ali oni koji jesu uradili DNK. Tako je, tako je. Tako da sve to lepo stižu, nalazi, rezultati pristižu, ali sve je to nešto treće kolena. Gde se nalaze ti vaši rođaci treće kolena? Nemačka najviše. Nemačka. Po koji se pojavio u Srbiji? A nigde se nije pojavila mlada žena koja je 93. godište? Ne. Gde mislite da bi ona mogla biti? Nedaleko od žablja. Znači ovde u blizini negde? Da. Možda Novi Sad, Beograd? Pre će biti Novi Sad. Kad god bi otišli u Novi Sad, a to je sada 30 godina nepunih, ja kažem, naša čerka je ovde. Kada recimo šetate ulicama Novog Sada i vidite neku devojku od prilike tih godina, Da li onako pogledate neko i kažete da li je možda ovo moja čerka? Bilo je, dešavalo se. I obično kako je izgledala? Dosta bi ličila na moju majku. Ličila bi na jednu visoku, crnku, čistog tena. Ja imam pegice, ali ona bi bila čistog tena. Mislim da bi povukla genetiku od supruga. Možda malo punačka, možda punija, raspoložena, vedroglik. Da li ste pokušali da potražite pomoć 
nekih ljudi koji imaju neke ovako, kako da kažem, posebne moći. Jesu. I šta su vam oni rekli? Čerka živa je. Pošto ste pecaroš. Da upecete ribicu, znači zlatnu ribicu. Svi znamo da je to bajka. Ali ajde da poverujemo da može nekada da se i ostvari. Kao pecaroš, kao strastveni pecaroš. Upecate zlatnu ribicu. Da. Ona vam kaže, pustite me nazad, ispunit ću vam tri želje. I vi kažete ovako, želim samo jednu. Koja bi to želja bila? Da zagrlim čirku. Život joj ne bih kvarila kakav god da ima. Ko je kupio, kupio je ko je imućen. Samo bi joj rekao da mi se ne stidi. I da samo ona mi kaže je to zdravo i da vidim da je živa. Uz pomoć veštačke inteligencije napravili smo i fotorobot mogućeg izgleda Željane Nežić. Ako prepoznajete ova lica na fotografijama, javite se Darici Nežić i Žablja i pomozite joj da ostvari svoju misiju i pronađe svoju čerku. Ona će vam za to biti večno zahvalna.